പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനിങ്ങളെ ശരമായ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അനുഗ്രഹം തന്നു എന്ന് വരില്ല ചില ആളുകൾക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താര ധാരാളം പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ചില ആളുകൾക്ക് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ഉയർച്ചയുണ്ടാവില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്നാൽ എന്റെ മുമ്മിനെ അള്ളാഹു താര നമുക്ക് നൽകിയ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഓർത്തുകൊണ്ട് നിശ്വരമായ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് നൽകിയ ആയുസ്സിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചാൽ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു ഒരിടത്തും നമ്മെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയില്ല അള്ളാഹു നമുക്കവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു തരുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചറിയുമല്ലോ ഇന്ന് പലരും പല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് രോഗമെന്തെന്നറിയാൻ പോലും കടിയാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ അരികിൽ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ചികിത്സാർത്ഥം ടെസ്റ്റ് നടത്തപ്പെടുമ്പോ അവസാനം ആ രോഗത്തിന്റെ പേര് ക്യാൻസർ എന്ന് മാറുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമറായി മാറുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫൈൽ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് കേൾക്കുന്നത് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വളർന്ന് പന്തരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗത്തിന്റെ പേരുകളിൽ ഡെങ്കിപ്പനി എന്ന പേര് പോലും ഇന്ന് പല നാടുകളിലും പനി പിടിച്ച് തളർന്നു കിടക്കുന്ന രോഗികളിലൂടെയുള്ള ആ ഒരു ചികിത്സയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുമ്പോ അത്തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർമാർജനം ലഭിക്കാൻ സമാധാനം ലഭിക്കാൻ ശാന്തി ലഭിക്കാൻ ഇതുപോലെയുള്ള മജിലിസുന്നൂറിന്റെ സദസ്സുകൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ മുഖ്മിനിങ്ങളെ ഇന്നിവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ മനസ്സും ഒരു മുഖ്മിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ അതുവഴി അള്ളാഹു ധാരാളം അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഒരാളും നിരാശപ്പെടരുത് എന്നെ അല്ല അങ്ങനെ ആക്കിയില്ലല്ലോ സംഗതി മനസ്സിലായോ ചില ആളുടെ കച്ചവടത്തിൽ നല്ല പറക്കത്തായിരിക്കും അപ്പൊ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന മറ്റും പറയാം പഠിച്ചു ഞാൻ എന്തെന്നാ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എന്തൊരു ലാഭ എനിക്കെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടം ആരും ആരെയും അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമോ സംശയമോ ഉണ്ടാവരുത് പിന്നെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹം പലതുമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മണ്ണറയിലേക്ക് നാം ഒരു ദിനം പോവേണ്ടവരാണ് ആ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം ഇവിടെ നമ്മൾ നടത്തണം അതിന് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് അഞ്ചു നേരവും പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ത്തിലേക്ക് വാ വിജയത്തിലേക്ക് വാ എന്ന മഹത്വമേറിയ വെളി കേൾക്കുമ്പോ വിശുദ്ധമായ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറുക തീർന്നില്ലല്ലോ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ധർമ്മം ചെയ്യാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുക നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹത്തോട് ഐക്യത്തോട് സഹനത്തോട് സമാധാനത്തോടെ അഖിലുസുന്നത്തിവൽജമാത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരായിട്ട് സൽപ്രവർത്തന ത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യാൻ ഓരോ അടിമയുടെ മനസ്സിലും അവനറിയാതെ വരുന്ന മന്ത്രമാണ് എനിക്കിന്നത് തന്ന റബ്ബേ നിനക്ക് സർവസ്തുതിയും എന്ന മഹത്തമേ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റബ്ബ് തന്ന ആ ഒരു അനുഗ്രഹം ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചതായിരിക്കും അഥവാ ഒരു മനോഹരമായ വീട് കാണാനന്തൊരഴകാണ് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വീടിന്റെ മുറ്റമോ പച്ചപ്പരവതാനി വിരിച്ച പുൽമേടകളൊക്കെയുണ്ട് ചെടിത്തോട്ടങ്ങൾ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വിശാലമായ മതിൽ കെട്ടുകളുണ്ട് അതിനിതുവരെ കാണാത്ത മനോഹരമായ ഗൈറ്റുമുണ്ട് വീടിന്റെ മുന്നിലോ കോടിക്കണക്കിന് വില വരുന്ന വാഹനങ്ങളുമുണ്ട് അത് നിർത്തിയിട്ട ഒരു വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഗൈറ്റിന്റെ അരികിൽ വന്നുകൊണ്ടൊരു യാചകൻ ചോദിക്കുകയാ എനിക്ക് വല്ലതും തരണേ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഒരു പീഡികത്തിനയിലാണ് എനിക്ക് നടന്നിവിടെ വരുമ്പോ ധരിക്കാൻ ഒരു ചെരുപ്പ് പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ വളരെ കഷ്ടത്തിൽ 
വീടിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സൗഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു തന്നിട്ടുള്ളത് ആ വീടിന്റെ ഉടമ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ധരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് യാചകൻ ഈ വിവരം വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്തൊരടങ്ങാണ് നിങ്ങളുടെ വീട് കാണാൻ വാഹനം കാണാൻ മനോഹരമായ ചെടിത്തോട്ടങ്ങൾ കാണാൻ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട മഹത്വമേറിയ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കാണാൻ ആ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്ത് ആ വീടിന്റെ ഉടമ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാ ആ ധരിച്ച കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് അടിക്കുകയാ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു മനുഷ്യ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അത് നൽകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീട് ഞാൻ എഴുതി തരാം എന്റെ വാഹനം തരാം എന്റെ സൗന്ദര്യമുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തരാം അപ്പോഴാണ് യാചകൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തരാം മാത്രമുള്ള ഒന്നെന്താ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോഴാണ് വീടിന്റെ ഉടമ പറയുന്നത് മനുഷ്യ നിങ്ങൾ എന്റെ വീട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എന്റെ വാഹനം കണ്ടല്ലോ എന്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതുവരെ എനിക്കതൊന്നും പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യ കാണാനുള്ള കടിവുണ്ടായിട്ടില്ല നീ കണ്ട നിന്റെ കണ്ണെനിക്ക് തരുമോ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് തിരിച്ചു തരാം ഞാനൊരു കുരുടനാണ് അപ്പോഴാണ് യാചകൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് പടച്ചവനെ എനിക്ക് സമ്പത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല വീടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല വാഹനമില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരാളുടെ പരസഹായമില്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് നടക്കാൻ എല്ലാം കാണാൻ പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കാൻ എന്റെ കണ്ണിന് നീ കാഴ്ച തന്നല്ലോ അള്ളാ അത് മതി നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ യാചകൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിൽ നമുക്കൊരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് എന്റെ കടൂരിന്റെ മണൽത്തടികളെ ഹർഷ പുളകമണിച്ച് സജ്ജരായ സത്യവിശ്വാസികളെ ഇനി ഞാൻ ഓർക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വില ആ അനുഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ ചോദിച്ചതുപോലെ മനോഹരമാണ് തപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് അലം നജാലഹു ഐനൈൻ രണ്ട് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള കർണ പുടങ്ങളെ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന കണ്ണുകളെ നിങ്ങൾക്ക് നാം തന്നില്ലേ പഠിച്ചവനെ അതിന് നന്ദി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തൗവിക തരണേ അല്ലോ കണ്ണ് പോണ അതിന്റെ വില അറിയണെങ്കിൽ പഠിച്ചോ നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അല്ലേ പഠിച്ചവനെ നീ തന്ന കാഴ്ച എടുത്തു കളയല്ല അല്ലോ എടുത്തു കളയല്ല അല്ലോ റപ്പ് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രണ്ട് കണ്ണ് തന്നില്ലേ അതെങ്കിലും ഓർത്തിട്ട് മനുഷ്യ റബ്ബിന് നന്ദി ചെയ്തുകൂടെ എന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് പറഞ്ഞല്ല നിർത്തിയില്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള പറഞ്ഞതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ നാവ് തന്നില്ലേ നാവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പഠിച്ചോനെ അലഹമില്ല എല്ലാവരും ഉറക്ക പറ അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഒന്നുകൂടി അലഹമില്ല ആ അലഹമില്ല പറയാൻ അല്ല കഴിവ് തന്നത് ഈ നാവ് കൊണ്ടാണ് പിന്നെയോ നമ്മുടെ രണ്ട് ചുണ്ടുകളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടോ നമ്മുടെ ചുണ്ടങ്ങാനും ഇവിടെ കീറിയതാണെങ്കിലോ മുച്ചിറിയുള്ള ചുണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ പഠിച്ചവനെ ചുണ്ടുകൾ മുച്ചിറിയായിട്ട് അഥവാ പ്രസവത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള മക്കളുണ്ട് അവർക്ക് നീ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ അവരെ വേദന നീ മാറ്റണേ അല്ലോ എന്നാൽ അള്ളാഹു ആ വിധത്തിൽ നമ്മെ ആക്കിയില്ലല്ലോ സൗന്ദര്യമുള്ള ചുണ്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ കടൂരിന്റെ മഹല്ലില് വിശുദ്ധമായ മജലിസിൽ സംഗമിച്ച പെങ്ങളെ നമ്മുടെ ചുണ്ടിൽ നാം മാങ്ങ തിന്നുന്ന നേരത്ത് ഒരൽപ്പം മാങ്ങയുടെ നീര് നമ്മുടെ ചുണ്ടിൽ കെട്ടിക്കിടന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെനയുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ആ ചെന കൊണ്ടൊരൽപ്പം ഇവിടെ പൊള്ളലേറ്റാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം എത്രയാ 
എന്റെ ചുണ്ടൊന്ന് ഇവിടെ വെന്തല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേദന വന്നല്ലോ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ കാണാനും ഒരു പ്രയാസമാണ് ഒരു ചെറിയ കുത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ എന്റെ മൊമ്മിനെ സൗന്ദര്യമായിട്ട് നൽകിയ ആ ചുണ്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നന്ദി ചെയ്യാൻ ദിക്കറി ചെല്ലാൻ മാത്രമല്ല ബദിരീങ്ങളെ കുറിച്ച് പാടാൻ ബദിരീങ്ങളുടെ മതുക് പാടാൻ അള്ളാഹുവെ നമ്മുടെ സ്വരാത്തനെ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളോ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്മിനെ ഈ തന്ന അനുഗ്രഹം ഒന്ന് ഓർത്തിട്ടെങ്കിലും നാം ഒരു ദിനം മണ്ണറയെന്ന ആ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കിടക്കേണ്ടവരാണെന്ന് ഓർക്കുക അവിടെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് ആ അത്ഭുതം കാണുന്ന നേരത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് നൊമ്പരത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നമ്മോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് പരലോകത്ത് ജീവിക്കണേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നാം എപ്പോഴും ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്നവരാണ് ചെരുപ്പ് ധരിക്കാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ധരിക്കൂല ചെരുപ്പെല്ലാരും ധരിക്കൂലെ ചെരുപ്പില്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ നാം വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ സിറ്റൗട്ടിൽ നാം ഒരു ചെരുപ്പ് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടാ വന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ പറയില്ലല്ലോ അല്ലേ അവിടെ ഒരു ചെരുപ്പ് അടിച്ചു വെച്ചു പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നാം ധരിച്ചു വന്നത് മറ്റൊരു ചെരുപ്പാണ് ഇനി വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന നേരത്ത് വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നാം ആ ഇതുവരെ ധരിച്ച ചെരുപ്പ് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് സെൻട്രൽ ഹാളിലോ വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിലോ നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോ വേറൊരു ചെരുപ്പാണ് നാം ധരിക്കുക ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീടിന്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴോ അതുവരെ ധരിച്ച ചെരുപ്പ് ബാത്റൂമിന്റെ മുന്നിൽ അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ബാത്റൂമിലുള്ള ചെരുപ്പ് നാം ധരിക്കുക ഇനി കിടക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴോ ഒരു പക്ഷേ ഫാനില്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങാൻ കടുകില്ല പക്ഷേ കാലിൽ കാറ്റേറ്റാൽ കാലിന്റെ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഷോക്സോ മറ്റോ ധരിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പ് കാലുമായിട്ട് ചെരുപ്പിന്റെ വാറ് എത്രത്തോളം ബന്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനേക്കാളും മണ്ണറയിൽ കാണാൻ പോകുന്ന സ്വർഗമുണ്ട് നരകവുമുണ്ട് മുമ്മിനെ അത് രണ്ടും ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാലുമായിട്ട് അഥവാ ശരീരവുമായിട്ട് ചെരുപ്പിന്റെ വാറെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ നിമിഷവും മരിക്കണം എന്ന ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്ന പഠിച്ചവനെ ഈ വാദത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്ന അപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്ത എന്തായിരിക്കണം പഠിച്ചവനെ ഈ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരാണ് എനിക്ക് മണ്ണറയിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു കവചം നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നാലാണ് കിട്ടാനുള്ള കടങ്ങളൊക്കെ ആരൊക്കെ തരാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്താ ഓർമ്മ വരിക അല്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓർമ്മ വരാറില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ചിലപ്പോ കടൂരി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവും ചെറുപ്പത്തിൽ അവിടുത്തെ കൂട്ടം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും തടിയുണ്ടാവും മനസ്സ് പല ഭാഗങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ പല ചിന്തകളാ ഒരു സഹാബി നിസ്കരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ആ സഹാബിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഇന്ദപ്പന തോട്ടമുണ്ട് ആ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കിളികളുടെ കളകളാരവം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സങ്ങ് ചിന്തയിലാണ്ടു റബ്ബയായിത്തപ്പഴം പടുത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് കിളികൾ കയറി ഈത്തപ്പഴം തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ തോട്ടത്തിന് തകരാറു വരുമോ എന്നൊരു ചിന്ത വന്നു ഒരല്പ നേരമേ വന്നുള്ളൂ ഉടനെ ആ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു പടച്ചവനെ ഞാൻ നിനക്ക് ഐബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയല്ലേ ഈ നേരത്താണോ എന്റെ ചിന്ത എങ്ങനെ വന്നത് നീ അത് വേണ്ട എനിക്ക് പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണം മണ്ണറയിൽ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് എന്റെ അഭിപാദത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ന് മരണത്തിനെ ഓർത്ത് മണ്ണറയെ ഓർത്ത് അവിടെ നമ്മോട്ട് പിന്നെ ആരാധന സർവശക്തന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുകയാ നിസ്കാരം അങ്ങ് കടിഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥന കടിഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ഞങ്ങളുടെ അരികിൽ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയേ എനിക്ക് നീ ആ തോട്ടം വേണ്ട നബിയേ അത് ഞാൻ ദീനിന് വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്തു നബിയേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത് കേട്ടപാട മുത്തനബി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നിനക്കെന്തേ പറ്റിയത് നിന്നെ സമ്പന്നനാക്കിയത് ആ തോട്ടമല്ലേ പിന്നെന്തേ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് ആ സഹാബി പറയുന്നത് നബിയേ എന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരല്പ നേരം എനിക്ക് തോട്ടത്തിന്റെ ചിന്ത വന്നു അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്കത് വേണ്ട തീരിന്റെ വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് സഹാബാക്കൾ അങ്ങനെയാ നമ്മളാണെങ്കിലും നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് നീയത്ത് കെട്ടിയ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് കെട്ടിയാലാണ് കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ വാച്ചില് ആ വാച്ചിലാ ചിലപ്പം പിടുത്തം കൊള്ളുക ഉടനെ ഇത് പഠിച്ചു ഇതിന്റെ കാരണോട് ഗൾഫ് എന്ന് കൊണ്ടെത്തുന്ന വാച്ചിൽ എന്ത് രസ കാണാന് ഒരു കൊണ്ടെത്തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വിഷമം എത്രയായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞിരുന്നു പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ വാച്ച അതുകൊണ്ട് അതും കരക്കൊന്നും വെച്ച് മറന്നു പോറ് ഇപ്പൊ ഏതായാലും ആ ചിന്ത വന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വാച്ച് കൂടിയിട്ട് കമ്മിറ്റിക്കാരെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയും കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഈ വാച്ച് എന്റെ നിസ്കാരം കളഞ്ഞ വാച്ച എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഇനി കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരാൾ നല്ല മനസ്സോടെ അങ്ങ് കൊടുത്ത് എന്നാൽ അടുത്ത നിസ്കാരത്തിന് പിശാജ് എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ അള്ളാഹു അക്ബർ കൈ കെട്ടിയപ്പോൾ അത് കൊടുക്കണ്ടേനും കേട്ടാ നേരത്തെ കൊടുത്ത് പോയി പോയല്ലോ ഈ ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ് പിശാജാൻ പടച്ചോൻ ഓന്റെ ഷറിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ആ ഇബിലീസാണ് മനുഷ്യനെ ദുനിയാവിലും പരലോകത്തും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നരകത്തിന്റെ കുണ്ടിലേക്ക് അകപ്പെടാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ പിന്നാലെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവന്റെ ഷറിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ പഠിച്ചവനെ പിശാജിന്റെ ഷറിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ എന്റെ മുഗ്മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് സർവശക്തനോടെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവേ എന്റെ നീ നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്റെ മണ്ണറയിലുള്ള അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്നാണ് സഹാബാക്കൾ പറയാറുണ്ട് വിധങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഈ പ്രാർത്ഥനയെ ഏതാണ് ആ പ്രാർത്ഥന എന്നറിയോ അള്ളാഹുമ്മിച്ചവനെ നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ ആരാരുമില്ലാത്ത മണ്ണറയിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയാല് മൂട് പലക വെച്ച് മൂന്ന് പിടി മണ്ണങ്ങ് വാരിയിട്ട് കബറ് കൊടിക്കുന്നവരങ്ങ് മൂടിയിട്ട് മീസാൻ കല്ല് വെച്ചിട്ട് തസ്ബീത്തും തൽക്കീനും കടിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥന കടിഞ്ഞ് സലാം പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ തനിച്ചു കിടക്കുന്ന മണ്ണറയുണ്ടല്ലോ മിനെ അതിലുള്ള അതാപിനെ തൊട്ട് പടച്ചവനെ എന്നെ കാത്തു രക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന അതുമായില്ലാതെ ഒരു ഇമാമും അറാബിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകൂല ആ പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മജുലിസും തുടങ്ങാറില്ല അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പെങ്ങളെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ മുസല്ല വിരിച്ചിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ അങ്ങ് കിടക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരു ില്ലാതെ സമാപിപ്പിക്കാറില്ലല്ലോ ഇനിയോ നമ്മളൊക്കെ കാണാൻ കൊതിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധ മക്കത്തുൽ മുക്കറമ പടച്ചവനെ അവിടെ എത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ മക്കത്തുൽ മുക്കറമ്മയിലെ മഹനീയമായ ഭവനമാണ് കാബാ ഷരീഫ് കാബാ ഷരീഫിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നവർക്കറിയാം ഹജ്ജിന് പോയവർക്ക് ഉംറയ്ക്ക് പോയവർക്ക് പരിചയമുണ്ടാകുമല്ലോ കാബയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് മത്താഫ് ആ മത്താഫിലൂടെ തവാ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഹാജിമാരുമുണ്ടല്ലോ ആ തവാഫിൽ വെച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കൽ സുന്നത്തുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ദ എപ്പോഴും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കാബയുടെ ചാരത്ത് ആ മന്ത്രം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഇനി ഏതാണ് ആ പ്രാർത്ഥന എന്നറിയോ അതിൽ ദുനിയാവും ചോദ്യമുണ്ട് അള്ളാഹു ഹലാലാക്കിയത് നൽകാൻ വേണ്ടി അതിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറയുന്ന രംഗമുണ്ടല്ലോ മണ്ണറയിൽ നാം ചെന്ന് കിടക്കുമ്പോ അവിടത്തെ അത്ഭുതം സ്വർഗമാക്കണേ എന്ന ചോദ്യവും 
ഉണ്ട് ഇനി മണ്ണറയിൽ എത്തുമ്പോ നരകമെന്ന വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തിജ്വാനയെ കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭവനമാക്കരുത് എന്റെ കബറിനെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അതിലുണ്ട് മുമ്മിനെ ഇനി ഏതാണ് ആ ദ്വ എന്നറിയോ അത് ഞാൻ പറയുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഉസ്താദ് ഓ ഇതാണോ ആ പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രസക്തി ഒന്നുകൂടി ആഴത്തിലറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയൊന്ന് പതിവാക്കണ ഏതാണത് പടച്ചറപ്പിനോട് പറയുന്നത് റബ്ബന നമ്മുടെ രക്ഷിതാവേ ആധിന നീ നമുക്ക് നൽകണേ അള്ളഹരമായ ദുനിയാവില് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ദിനം മരിക്കേണ്ടവനാണ് നമ്മള് മരണത്തിന്റെ വേദന എത്ര എന്തിരുന്ന നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നല്ലോ പടച്ചവനെ ഞരമ്പുകളിലൂടെ ക്ഷണിപ്പുകളിലൂടെ അപ്രകാരം തന്നെ വിരൽ തുമ്പുകളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കുന്നവനാണല്ലോ നീ അല്ലാഹു എന്റെ മരണ നേരെ തന്നെ സഹായിക്കണേ എന്റെ മരണം ലഘൂകരിക്കണേ ആരാ പ്രാർത്ഥിച്ചത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തനബിയുടെ ആത്മാവ് പിടിച്ച രംഗം തന്നെ കിതാബുകളിൽ കാണാം വെണ്ണയിൽ നിന്ന് നൂല് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെയാണല്ലോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന്റെ നേരത്ത് നബിതങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ആത്മാവ് പിടിക്കാൻ തിരികെ അതിനുള്ളവ ചെയ്യാനായി പരനിൽ ഇരവോതുന്നേ ഉമ്മത്തിൻ നോവതും നൽകാൻ കണി തേടുന്നേ ഇടയുന്ന നോവിനായി തിരിച്ചുണ്ടാനങ്ങൊന്നേ ആ ചുണ്ടന്നായിഷ കാതോരം ചേർക്കുന്നേ എൻ ഉമ്മത്തെന്നുള്ള തുണി മാത്രം കേൾക്കുന്നേ കമറുളി സുവർഗ പുനരുന്നേ പൊരുത്തം നമുക്ക് തരട്ടെ അമ്മി വരട്ടെ അള്ളാഹു പൊരുത്തം തരട്ടെ എനിക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങൾ ആമീൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ലേ ഇല്ലേ എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ആമീൻ പറഞ്ഞ അന്ത സ്വീകരിക്കും എന്റെ പ്രാർത്ഥനയെക്കാളും നിങ്ങളുടെ ആമീനില്ല അതിന്റെ പ്രസക്തി എത്രയുണ്ടെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ ആമീൻ പറയുമ്പോ അള്ളാഹു അത് നമുക്ക് ഇറക്കി തരും നമ്മുടെ സമാധാന ജീവിതം അള്ളാഹു സമാധാന ജീവിതം തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് മുമ്പിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലോലമായിട്ട് ആത്മാവ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ വേദന കൂടി എനിക്ക് തരണേ എന്നാണ് ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും കളവിന്റെയും അടിമകളായിട്ട് സീരലിന്റെയും സിനിമകളുടെയും താന്തോനിവാസത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെ ചവിട്ടുപൊട്ടയിലേക്ക് നിമിഷങ്ങളെ സമയങ്ങളെ സെക്കൻഡുകളെ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവടിക്കുന്ന ആളുകള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം എന്തെന്നറിയോ ഒരു നാട്ടിലൊരു മദ്യപാനി ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരാള് കള്ളുകുടിക്കുമ്പോ ഒരാള് കഞ്ചാവിന് അടിമപ്പെടുമ്പോ ഒരാള് ലഹരി വസ്തുക്കൾ അടിമപ്പെടുമ്പോ ഈ മാനുള്ള മുമ്പിനിങ്ങളെ വേദനിക്കുന്നത് ആരാണെന്നറിയോ അത് ഉപയോഗം 
പ്രയോഗിക്കുന്നവന്റെ മാതാവിനെക്കാൾ പിതാവിനെക്കാൾ കാരണവനെക്കാൾ നാട്ടിലുള്ള നേതാക്കളെക്കാൾ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെക്കാൾ സൽപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന നാട്ടിന്റെ നായകന്മാരെക്കാൾ വേദനിക്കുന്ന ധാരാളെന്നറിയോ മദീനയുടെ മുത്തേ മക്കയുടെ മണിദീപമേ ഈ ലോകത്തിന്റെ നായകനെ അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളാണ് അവരുടെ വേദന കൂടി എനിക്ക് നൽകണേ അല്ലോ എന്നൊരു നായകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒതു ഒരു മതത്തിന്റെയും നേതാക്കളെ അങ്ങനെ കാണില്ല ആരെയല്ലാതെ ലോകനായകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇസ്ലാമിന്റെ നായകൻ മുത്തനബിയല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അത്രമാത്രം നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഹബീബാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുമാഹിക്കണേക്കൊന്ന് ലഘൂകരിച്ചു തരണേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളൊക്കെ ഒരിക്കലും മരിക്കേണ്ടതടിയാണ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ മരിക്കും മരിക്കാതെ ഇവിടെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും നിലനിൽക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിൽക്കേണ്ടത് ആര് മാത്രമായിരുന്നു ആര് മാത്രമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് പക്ഷെ അള്ളാഹ് ഹബീബിനോട് അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ കാലത്ത് ജീവിച്ചു പോയ ഒരമ്പിയാക്കളും ഇവിടെ ബാക്കിയായിട്ടില്ല അങ്ങ് ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ അവരാണോ ശാശ്വതരാവുക ഇല്ല നബിയേ ആരെങ്കിലും സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കും ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ആക്ടിപത്ത് നന്നാക്കണേ അള്ളാ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് അല്ലേ മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് എന്താ എന്താ മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഉമ്മമാരൊക്കെ ഉസ്താദ പറ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് അത് ജനിക്കാതിരിക്കാനാണ് ജനിച്ച മരണം ഉറപ്പാ അല്ലേ ചെറുപ്പകാലത്തിന് നമ്മുടെ മക്കൾ പാടുന്ന ഒരു വരികളാണ് ജനിച്ചാൽ മരണമില്ലേ ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കൾ അതിലേറെ ഔളിയാക്കൾ അവരെല്ലാം മൗത്തായില്ലേ ആഴം കബേറിലല്ലേ പടച്ചവനേ പതിരിയങ്ങളുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആക്ടിപത്ത് നന്നാക്കണേ അള്ളോ ഇനിയോ മജിലിസുന്നൂറിന്റെ സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുമ്മിനിങ്ങളെ നമുക്കല്ലാഹു നൽകും നാം ഒരു മുമ്മിനാണെങ്കിൽ മരണ നേരത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവന്റെ അരികിലേക്ക് വരുമത്രേ ആത്മാവ് പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റക്കീബ് അതീദ് അലിഹ് മുസ്സലാത്തു വസ്സലാം നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ അരികിലേക്ക് രണ്ട് മലക്ക് വന്നിട്ടവനോട് പറയുമത്രേ മനുഷ്യ നീ വിട പറയാൻ പോവുകയാ നീ നല്ലത് ചെയ്ത് ജീവിച്ച മനുഷ്യനാ നീ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ധർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുൽസ്വഭാവിയായിട്ടുണ്ട് വിജ്ഞാനം വിനയം സേവനം എന്ന മുദ്രയോടു കൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അവലംബമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരെ നിങ്ങൾ പങ്കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഇതാണ് 
നിന്റെ വേർപാടിതാ അടുക്കുകയാ പക്ഷേ നീ ഭയപ്പെടണ്ടാകുവിന്റെ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ആനുഭൂതികൾ അവന് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ മരണം അവിടെ നിന്ന് നടക്കുമെന്നോ തീർന്നില്ല മുമ്പിനെ അവനോട് വന്ന മലക്കുകൾ പറയുമത്രേ എത്രയെത്ര നല്ല സ്ഥലത്താ നീ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി തിരുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടണ്ട ദുഃഖിക്കണ്ട സങ്കടപ്പെടണ്ട അന്നാന്റെ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ാഹു അങ്ങനെയുള്ള മരണം തരട്ടെ എന്ത് വേണ്ട അള്ളാഹു മരണം തരട്ടെ നല്ല മരണം അള്ളാഹു തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹ്മിനിയങ്ങളെ അങ്ങനെ വിട പറഞ്ഞ മഹാനാണല്ലോ മഹാനായ കോടിക്കോട് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ചാരത്തുള്ള പട്ടാള പള്ളിയുടെ മുകളിലുള്ള മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കേട്ട സുബഹിബാങ്കിന്റെ മധുരമൂറുന്ന മന്ത്രങ്ങൾക്ക് ജവാബ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിട പറഞ്ഞു പോയ അവസാന നേരത്തും മഹാന്റെ വർഗത്തോണ് നമുക്കും അങ്ങനെ വിട പറയാൻ ദോഷിക്കു തരട്ടെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഇനി മുഖ്മിനിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഒരു തെമ്മാടിയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഇവിടെ നന്മയില്ല തിന്മയുടെ കൂമ്പാരമാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തില് ചരിത്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ അവൻ ഒരിക്കലും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിലുള്ള മനുഷ്യനാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തെമ്മാടിയായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ മുഖ്മിനിങ്ങളെ മണ്ണറയിലെ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവൻ കാണുകയാ അവൻ ചെന്ന് കിടക്കുന്ന മണ്ണറയുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ അവന് വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അത്ഭുതങ്ങളാണ് അതിനെ അവൻ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് തന്നെ കാണുമെന്നാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവന്റെ അരികിലേക്ക് മലക്കുകൾ വരുമത്രേ എന്നിട്ട് അവനോട് ഈ രണ്ട് മലക്ക് പറയുന്നതാണ് നിനക്ക് സ്വർഗമില്ല മനുഷ്യ നിനക്കാളിക്കത്തുന്ന നരകത്തിന്റെ കൊണ്ടാണ് നീ ചെന്ന് കിടക്കുന്ന മണ്ണറയിലുള്ളത് അതിനപ്പുറം മഹറയിലും നിനക്ക് തീയാണ് അതിനപ്പുറം നിനക്കൊരുപാട് നരകത്തിന്റെ വെന്തുരുകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഇത് കാണുമ്പം അവനാകെ വെപ്രാളത്തിന് ഇങ്ങനെ പിടയുകയാ അപ്പോഴാണ് മലക്കുകൾ അവനോട് പറയുന്നത് എത്രയെത്ര വൃത്തികെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നീ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി തിരുത്തിയത് പുതിയ പുതിയ ഫിലിമുകൾ ഇറങ്ങുമ്പോ ആ ഫിലിമുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി മനുസരിച്ചിട്ട് ഓടിയില്ല മനുഷ്യ പുതിയ സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അത് കാണട്ടെ എന്നിട്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കൂടി ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് മത്സരിച്ചില്ല മനുഷ്യ എത്ര വൃത്തികെട്ട സ്ഥലത്താണ് നീ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി തിരുത്തിയത് എന്റെ പെങ്ങളെ വീടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു വെക്കപ്പെട്ട ആ ഉപകരണമാകുന്ന ടി വിയിലൂടെ വാർത്ത കാണാനെന്ന പേരിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഫിലിമുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി മത്സരിച്ചിട്ട് സീരിയലുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി മത്സരിച്ചിട്ട് കോമഡി ഷോകൾക്ക് വേണ്ടി മത്സരം നടത്തിയിട്ട് അവസാനം കണ്ടു കണ്ടിരിക്കുമ്പോ മരണനേരത്തെ വെപ്രാളത്തോടെ കിടക്കുമ്പോ മനക്ക് ചോദിക്കുമത്രേ എത്ര വൃത്തികെട്ട സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നീരുത്തിയിട്ടുള്ളത് നഗ്നരായിട്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്ന നൃത്തമാടുന്ന നഗ്ന സഖികളുണ്ടല്ലോ പൈകിളികളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ നൃത്തം കാണാൻ വേണ്ടി മാരടങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ നിന്റെ സദസ്സുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല മനുഷ്യ കലാമിൻ കബീകിൻ അസ്മാ 
വൃത്തികെട്ട പലതും ഇറങ്ങുമ്പോ അടുത്തിടെ ഓരോ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചുണ്ടിലും കേട്ടുപോയാ ഓരോ ഉമ്മമാരും അത്ഭുതത്തോടെ പറഞ്ഞു പോയാ ഭൂമരത്തിന്റെ പാട്ട് പാടിച്ചിട്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഓശാന പാടിയ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കില് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ പെങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ കുട്ടിക്കുറങ്ങണമെങ്കില് ഭൂമരത്തിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാതെ ഉറങ്ങില്ല എന്റെ ചെറിയ രണ്ടു വയസ്സുള്ള രണ്ടര വയസ്സുള്ള മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി അത് പാടുന്നു എന്ന് തന്റോടത്തോടെ പറയുന്ന മാതാപിതാക്കളും ഉണ്ടായല്ലോ എന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും വാട്സപ്പിന്റെയും മുൻ പേജിൽ വന്നിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കങ്ങ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എന്റെ കുട്ടി ഇതാ ഭൂമരം പാടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിളംബരം നടത്തിയല്ലോ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ കാതുകളെ നാം മാറ്റിവെച്ചല്ലോ എന്നാലല്ലാന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാ വൃത്തികെട്ട സ്വരങ്ങളാണടാ നീ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ നിമിഷം അവനിങ്ങനെ വെപ്രാളത്തിൽ പിടയുകയാ മനുഷ്യന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറയുകയാ അവന്റെ ആ അവസ്ഥയിലുള്ള രംഗം എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ആ സമയത്തത് ആ മനുഷ്യൻ വിട പറയാൻ പോകുന്നു അവന് ഇനി ദുനിയാവിൽ അവന്റെ ആയുസ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദനയോട് അവൻ എവിടത്തേക്കാ പോകുന്നതെന്നറിയോ അവനെ പരിപാലിച്ച് ഇതുവരെ പോറ്റി വളർത്തിയ റബ്ബിലേക്ക് അവൻ പോവുകയാ പിന്നെ അവനിങ്ങനെ വാവിട്ട് നിലവിളിച്ച് കരയന്റെ രംഗം വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതും കുർമാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ നൈമിഷികമായ ദുനിയാവിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ അവസ്ഥ ഇവിടുന്നവന് ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു അത് പൂഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ധർമ്മം ചെയ്യാൻ അവൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയില്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി വീടെടുത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ വന്ന് പറയുമ്പോ ഇതൊക്കെ എത്ര കേട്ടതാ ഞങ്ങൾ എത്ര ചെയ്തതാ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്മാറിക്കൊണ്ടു നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു തീർന്നില്ല മുമ്മിനെ വിശുദ്ധമായ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ട മനുഷ്യന് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് വിശുദ്ധ രജപ ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവാണ് നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാകുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ നിസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷിക മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ രാവാണല്ലോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹുവിന്റെ സമിതത്തിൽ എത്തിയപ്പോ കൊടുത്ത സമ്മാനമല്ലേ നിസ്കാരോ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നിസ്കാരം നമ്മൾ കഥ ആക്കൂല നമ്മുടെ നിസ്കാരം വിട്ട് നിങ്ങൾ കളിക്കില്ല ഒരിക്കലും കഥ ആകുന്ന ചുറ്റുപാടുണ്ടാകൂല എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ എന്റെ കടൂരുള്ള മുമ്പ് നിങ്ങൾ എടുക്കണോ കാരണം രജവിന്റെ പൊന്നം വിളി മാനത്തുതിച്ച അന്നത്തെ രാവ് മുതലേ സർവശക്തനോട് വർഗത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പണച്ചവനെ പറായ സൃഷ്ടികൾക്ക് വർഗത്തിന് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മാസമായ രജവ് പിറന്നത് മുതൽ നിന്നോട് വർഗത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിന്നോട് റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നോട് പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർവശക്തനിലേക്ക് ഇന്നത്തെ രാവിലെ നമ്മളെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക എന്റെ നിസ്കാരം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തൂല എന്റെ സമ്പത്ത് ഞാൻ വെറുതെ തുളച്ചു കളയൂല ആഡംബരങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ദുനിയാവിന്റെ പറുദിസക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ സമ്പത്ത് വലിച്ചെറിയില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്താൽ സങ്കടപ്പെടണ്ട അല്ലെങ്കിലോ പറയുന്നു ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയോ നിസ്കരിച്ചില്ല ധർമ്മം ചെയ്തില്ല അവൻ കളവാക്കി നടന്നു പിന്തിരിഞ്ഞു നടന്നു ഇനി ആ മനുഷ്യനോട് ആ മലക്കുകൾ പറയും അത്രേ നിനക്ക് നരകമുണ്ടടാ നിന്റെ മണ്ണറയിലെ മഹാത്ഭുതം നരകമാണെന്ന് അവനോട് പറയും എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പടച്ചോ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ
അപ്പൊ ഇതിവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്ക നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിലാണോ പെടേണ്ടത് അല്ല രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിലാണോ പെടേണ്ടത് ഏതിലും നമ്മൾ പെടേണ്ടേ ഇനിയൊക്കെ ഏതിലും പെടേണ്ടത് എന്ന് ഒന്നും പറയാത്ത ഏതിലാ പെടേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ സ്വർഗം കാണിച്ചിട്ട് ജസാഖല്ലാവു ഖൈറ മോനെ പേടിക്കേണ്ടത് ആ സ്വർഗം കേട്ട നിന്റെ മണ്ണറിയിലെ മഹാത്ഭുതം സ്വർഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മരിക്കുന്ന നേരത്ത് തന്നെ ഒരാൾ അവന്റെ മണ്ണറയിലെ മഹാത്ഭുതം കാണുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ോക്ക് സ്വർഗാണോ അല്ല നരകാണോ അന്ന് അവനോൻ കണ്ടിട്ടേ മരിക്കൂ അതാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്ത് സ്വർഗമാണോ നരകമാണോ അവന് സംവിധാനിച്ച് വെച്ചതെന്നറിയാതെ ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറയില്ല പഠിച്ചോ നമുക്ക് സ്വർഗം തരട്ടെ അറിയുമല്ലോ ഹദീഫ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത റാബിമാരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ മഹാനാണ് മഹാനായ അബി ഹുറൈറ പള്ളിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് കൂടി കിടന്നുരുളുന്നപ്പോ വന്നാണ് തങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഭ്രാന്തനാണോ എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പോഴാണ് തങ്ങള് തിരിച്ചിട്ടവരോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല പിന്നെന്തേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നുരുളുന്നുണ്ടെന്നറിയോ മൂന്ന് ദിവസത്തിലധികമായി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് കിടന്നുരുളിയതാ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനെ ഇത്രയും ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ട് ഇൽമകരസ്ഥമാക്കിയ ബീഹുറയുടെ ശരഭാക്കപ്പെട്ട ചുണ്ടിൽ നിന്ന് നിർഗലിക്കുന്ന വചനങ്ങളെ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് ലോകത്തിൽ സമ്മാനിച്ച മഹാനുഭാവൻ മരണമാസന്നമായപ്പോ വഫാത്തിന്റെരംഗം വന്നപ്പോ അവിടെ നിന്ന് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മറുവാൻ എന്നവർ വിവരമറിയുകയാ അവർ ആരുടെ അരികിൽ ചെന്നുവെന്നറിയോ അബീഹുറയുടെ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാ കണ്ടപാടെ എന്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയോ പഠിച്ചവനെ അബീഹുറയറക്ക് ലഘൂകരിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ വേദനയൊന്ന് നീ കുറക്കണമല്ലോ ഇതെന്ന് പറയുന്ന നേരത്തിൽ കേട്ട അബീഗുറയിരത്തങ്ങള് ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അബീഗുറയിരുവർ പറഞ്ഞത് കേട്ട പാടെ പറഞ്ഞതെന്തോ പടച്ചവനെ ആ വേദനയൊന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ശക്തി എന്റെ ശരീരത്തിൽ നൽകണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അബീഗുറയിരത്തങ്ങളൊന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി കരയുന്ന നേരത്ത് മറുവാനെന്നവർ മഹാനുഭാവന നോക്കുകയാ അപ്പോഴാണ് അബീഹുറയിരത്തങ്ങള് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഞാൻ കരയുന്നത് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോകുന്ന സങ്കടം കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ദുഃഖം കൊണ്ടല്ല ഞാൻ കരഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ധരിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ കരയുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ തങ്ങൾ എന്റെ മണ്ണറയിലെ മഹാത്ഭുതം സ്വർഗമുണ്ടെന്നാണോ അതല്ല എനിക്ക് നരകമുണ്ടെന്നാണോ എന്താണ് എന്നെ അറിയിക്കുന്നതെന്ന ചിന്തയിൽ സ്വർഗമാണോ നരകമാണോ എന്നറിയുന്നത് വരെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും എന്റെ ജീവിതത്തിന് സമാധാനം വരില്ല അത് ചിന്തിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് മഹാനായ അങ്ങനെ കരഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും പഠിച്ചോ നമുക്ക് സ്വർഗം കാണിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ മരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഓന് സ്വർഗത്തിലാണോ അല്ല നിങ്ങളൊന്ന് പറ ഓൻ സ്വർഗത്തിലാണോ ഉറക്കു വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നല്ല മക്കൾ അള്ളാഹു മക്കളെ അല്ല പരീക്ഷയിൽ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ
കുറെ രക്ഷിതാക്കൾ എന്റെ മോനൊന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ ആമീൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവരും ആമീൻ വരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു സാലിഹായ മക്കളെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന മക്കള് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ പഠിക്കുന്ന മക്കള് സി എക്ക് പഠിക്കുന്ന മക്കള് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള എൽ കെ ജി യു കെ ജി അതുപോലെ മദ്രസയിൽ പബ്ലിക് എക്സാം തുടങ്ങി എല്ലാത്തിനും കാത്തിരിക്കുന്ന പരീക്ഷ എഴുതിയ എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും പഠിച്ചവന് നീ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ പരാജയപ്പെടുത്തൽ അല്ലോ വൻ വിജയം നൽകണേ അല്ലോ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താപ്പയുടെ മകളുടെ മകൾ പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് എൻട്രൻസിന്റെ വേണ്ടി പോവാണ് ദുവാ ചെയ്യണേ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കിട്ടാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചോണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സൗഭാഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ സദസ്സിനും പരീക്ഷകളൊക്കെ എഴുതുന്ന മക്കൾക്ക് ഉന്നത വിജയം തരട്ടെ ഇനി മിനിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോ അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കണം എന്നാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിങ്ങക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓൻ സ്വർഗത്തിലാണോ അവന്റെ നെറ്റിത്തടം വിയർപ്പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ആ മനുഷ്യന്റെ നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ വിയർപ്പ് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നേരിങ്ങനെ ഉറ്റി വീഴുന്നുണ്ട് വയ്യപിസത്തി ശപത അവന്റെ രണ്ട് ചുണ്ടിങ്ങനെ ഉണങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ രൂപത്തില് എന്നാൽ ആ രംഗം എങ്ങനെയാണെന്നറിയോത്തും അത് അവനിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇറങ്ങുകയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ ഇനി രണ്ടാമതൊരു മനുഷ്യന്റെ മരണമുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ആ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുമ്പോ എന്റെ കടൂരുള്ള മുമ്പിനിങ്ങളെ നിങ്ങളാരും നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർ ആ ഇന്നാൾ അങ്ങനെയല്ലേ മരിച്ചതെന്ന് ചിന്തിക്കല്ല കാരണം ഇന്നോ നാളെയോ നമ്മൾ മരിക്കേണ്ടവരാ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് റബ്ബിനെ അറിയുകയുള്ളൂ നടുറോഡിൽ ചതക്കും അപകടത്തിലാക്കിയുള്ള മരണം തരല്ല അല്ലോ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ടുകാക്കണേ അല്ലോ പഠിച്ചവനെ വാഹനപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രവാസികളെയും കാക്കണേ അല്ലോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപ്പയെ കാണാൻ കൊതിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മയെ കാണാൻ കൊതിച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ കാണാൻ ആഗ്രഹം വെച്ചുകൊണ്ട് മക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് ചെറിയ പുല്ലുമക്കളോട് വന്നിട്ട് മാരടത്തിലേക്ക് കരങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് മുഖത്ത് തരുന്ന ചുടുചുമ്പനങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് എനിക്കെന്റെ പുല്ലുമോനെ ഒരു നല്ല വാക്ക് അടുത്തു നിന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോര നീരാക്കി കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവാസികളുണ്ടല്ലോ അവരെ ഒരു അപകടത്തിലും പെടുത്തല്ല അല്ലോ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇനിയൊരു മനുഷ്യന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചല്ലാ ഹബീബ് പറയുകയാ ഇനി മരിക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യന് അറുത്തിട്ട ഒട്ടകം ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിറങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യത്യാസം വരികയാ അവന്റെ വായയിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും പുറത്തിങ്ങനെ വരികയാ ആ രൂപത്തിലാണ് ഒരാളുടെ മരണമെങ്കിൽ മിനിങ്ങളെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാ അതല്ലാന്റെ ശിക്ഷ അവരിൽ ഇറങ്ങുകയാ അവൻ നരകം കണ്ട് മരിക്കുകയാ പടച്ചവനെ നമുക്കാർക്കും അങ്ങനെയുള്ള വേദനിപ്പിക്കുന്ന മരണം തരല്ല അല്ലോ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് കടിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ ഇനി മുഗ്മിനിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മക്കൾ ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി അടിമപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണിത് ഏത് മേഖലകളിൽ ചെന്നാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണക്കുകൾ പുറത്തു വരുമ്പോ അടുത്തിടെ 
നിയമപാലകർ ഒരു കണക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നല്ലോ അവർ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ട ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഥവാ അവർ അവർ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അന്വേഷിച്ചെടുത്ത ലിസ്റ്റില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓരോ മഹല്ലുകളിലും മുസ്ലിം നാമമുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് അതുപോലെ വളർന്നു വരുന്ന പത്ത് വയസ്സിന്റെയും പതിനെട്ട് വയസ്സിന്റെയും ഇടയിലുള്ള മക്കള് കഞ്ചാവിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തഗതയെന്ന് ഈ വർത്തമാന കേരളത്തിന്റെ ലിസ്റ്റുകളിൽ കണക്കുകൂട്ടപ്പെടുമ്പോ രക്ഷിതാക്കളെ സടകുടഞ്ഞിടം നൽകണേ അടുത്തിടെ നിങ്ങളെ ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വേദനിപ്പിച്ചൊരു വാർത്ത കേട്ടതല്ലേ മീഡിയകളിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാർത്തയല്ലേ അത് വായിച്ചവരുടെ കരള് കത്തിപ്പോയിട്ടില്ലേ എന്തെന്നറിയോ ഗൾഫിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് നാട്ടിലുള്ള ഭാര്യ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഭർത്താവ് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വരണോ എനിക്ക് വയറു വേദനയാണ് വേദന കൊണ്ട് എനിക്ക് കടിയുന്നില്ല ഗൾഫിൽ ഭർത്താവ് എത്തിയിട്ട് ഒരു വർഷമായതേ ഉള്ളൂ രണ്ടു വർഷത്തെ വിസക്ക് വേണ്ടി പോയ ഭർത്താവ് അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഭാര്യയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ഒരൽപ ദിവസത്തിന് നാട്ടിൽ വരികയാ ഉടനെ ഭാര്യയെ കൂട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഭാര്യക്ക് നാല് മാസം ഗർഭിണിയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവ് പോയിട്ട് ഒരു വർഷമായി പക്ഷെ ഭാര്യ നാല് മാസം ഗർഭിണി കഷ്ടപ്പാടുകളോടെ ഭർത്താവ് സങ്കടപ്പെടുകയാ അപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത് ഒരു നിരക്കും പ്രതിയെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ അവസാനം ആ ഭർത്താവാകുന്ന ആര് സഹോദരൻ കരുതി വീട്ടിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒന്ന് കൗൺസിലിംഗ് ഹാജരാക്കുക വീട്ടിലാരൊക്കെ കടന്നു വന്നു എന്നത് മക്കളുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ പ്രതിയെ പിടികിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മൂത്ത മകന്റെ പതിനാല് വയസ്സ ആ മകനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ കൗൺസിലിംഗിന് വേണ്ടി സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തുകയാ ചോദ്യം തുടരുകയാ തുടങ്ങുകയാ ആവർത്തിക്കുകയാ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കുകയാ അവസാനം ചോദ്യം എവിടെ എത്തിയെന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന് സംഭവിച്ച വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദുരന്തഗതയെ പറ്റി എത്തുകയാ അപ്പോഴാണ് പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ലോകത്തുള്ള സർവരെയും വേദനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു മറുപടി പുറത്തു വിട്ടത് ആ കുട്ടി പറയുകയാ ഉമ്മയ്ക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യത്തിലുള്ള പ്രതിയെ നിങ്ങൾ തെരയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തെവിടെയും പോകണ്ട അതിന്റെ പ്രതി ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടി തുറന്നു പറയുകയാ ഭർത്താവാകുന്ന കുട്ടിയുടെ പിതാവാകുന്ന ഉമ്മയുടെ ഭർത്താവാകുന്ന ആ പിതാവ് അഥവാ ആ സഹോദരൻ ഇത് കേട്ട് വളരെ വേദനിക്കുകയാ ചോദ്യം വീണ്ടും തുടരുകയാ കുട്ടി കാര്യം തുറന്നു പറയുകയാ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവും പിതാവും അഞ്ചാം ക്ലാസ് പൊതുപരീക്ഷ പാസ്സായപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു മകനെ മദ്രസ നിർത്തണോ കാരണം സ്കൂളിൽ നിനക്ക് പോകാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ലഭിക്കാതെ പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഉന്നത വിജയം വേണമെങ്കിൽ മദ്രസാ സംവിധാനം അഞ്ച് മതി ഏതായാലും പബ്ലിക് എക്സാം കഴിഞ്ഞില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് മക്കളെ നേരത്തെ പറിച്ചെടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ അവിടെ നിന്ന് നാം തന്നെ പിന്തിരിപ്പിച്ചാൽ അവസാനം പല ഖേദങ്ങളുമാണ് വരിക അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ച ോ ആ കുട്ടി തുറന്ന് പറയുകയാ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ഉമ്മയോട് കാശ് ചോദിക്കോ ഉമ്മ എനിക്ക് കാശ് തരും എന്തിനൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കാറില്ല അങ്ങനെ കാശുമായിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്കൽപ്പം കൂട്ടുകാരുണ്ട് ആ കൂട്ടുകാരുമായി ഞാൻ അങ്ങ് പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നെ ഞാൻ കഞ്ചാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പല ലഹരിയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ വികാരം ഇങ്ങനെ മൂർച്ഛിച്ചു വന്നു എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ വികാരം ഒന്ന് ശമിപ്പിക്കണം അതിനെന്തേ വഴിയെന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ശരീരി വിളിച്ചു പറയുന്നത് പോലെ ആ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു അത്രേ സുമുഖിയായ നിന്റെ മാതാവ് തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ എന്നോട് ആരോ വിളിച്ചു പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന നേരത്തൊക്കെ മയക്ക് ഗുളിക വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാ ഉമ്മ കടിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി കൊടുക്കുകയോ മാതാവ് അത് കടിച്ചിട്ട് രാത്രിയില്ലെങ്കിൽ നിശയിലേക്ക് മയങ്ങുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ ചാരത്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് വേടിച്ചയിൽ പങ്കിട്ടു പോയി അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് മാതാവിന് ഗർഭധാരണ ഉണ്ടായതെന്ന് പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടി തുറന്ന് മനസ്സു തുറക്കുമ്പോ എന്റെ കടൂരുള്ള മുമ്പിനിങ്ങളെ ഇന്നത്തെ വർത്തമാന കേരളത്തിന്റെ വിഷയമൊന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ വേദനയോടെ പ
ആ <laughs> ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം ഗൗരവം അത് ചെറിയ നിസ്സാര സാധനമാണെങ്കിലും ശരി ഒരിക്കലും ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ദുവാ ചെയ്യണം കൂട്ടുകൂടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ അസ്വസ്ഥതയായി പോയി നന്നാ വന്നു വരക്കണേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ യുവാക്കളെ ഒക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അവ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മദ്യപാനി മരിക്കുമ്പോ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കത്തിജ്വലിക്കുന്ന തീക്ഷാലകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നരകത്തിലെ ചുപ്പു ചുളയ്ക്കുന്ന വെള്ളം അവന്റെ മുഖത്തൊഴിക്കും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി അള്ളാഹുവിനെ കടുത്ത് ജീവിച്ച മനുഷ്യരാണെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹിനെ കടുക്കാനുള്ള ദൗഫിക തരട്ടെ ചില ആൾ നീ പള്ളി പോകുന്നു അനക്ക് അള്ളാഹിനെ പേടിയാവും ഞാൻ പോകൂല അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ എപ്പോൾ യഥാസമയം ഈ ബാധത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ുംഭാഗ്യം അള്ളാഹുവിനെ കടുത്ത് ജീവിച്ച സജ്ജനങ്ങൾക്ക് സുഗന്ധ പൂരിതമായ സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹു പകരം നൽകുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഇനി വൃത്തികെട്ട ജീവിതം നയിച്ചവർക്കോ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് തന്നെ അവന്റെ മുഖത്തെ അള്ളാഹു നരകത്തിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് കരിച്ചു കളയുമെന്ന് വിശുദ്ധ പറയുമ്പോ ചെറിയ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ എത്ര ആൾ മരിച്ചു പോയി ഓറ മുഖമൊന്നും കരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാൽ അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മുഖ്മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വേണ്ട മുഖം കരിച്ചു കളയുമെന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ശങ്കിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളെക്കാളും അവനുമായിട്ട് സാമീപ്യമുള്ളവൻ ഞാനാണ് അവന്റെ ഇടുത്തവും നടത്തവും നീക്കവും ചലനവും എല്ലാം ഞാനാണ് അറിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ മരണവും ഞാൻ തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വേണ്ട എന്ന് വിശുദ്ധ കുറുവാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം മാസ്മാവ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരും മലക്കുൽ എന്റെ അരികിൽ റൂക്ക് പിടിക്കാൻ മനക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ സമയമായാൽ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കടിയില്ല ഇവിടെ പറയേണ്ടവനാണ് ഞാൻ ഒരൽപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് നീക്കി വെക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കടിയില്ല സമയമായി അല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പറയാൻ കടിയേണ്ടത് പടച്ചവനെ ആ ഒരു സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മതി മതി തീർന്നില്ല അല്ല അതൊന്നുകൂടി കാണിക്കോ അത് കണ്ടെത്തും എന്റെ മുഖ്മിനെ ശ്രദ്ധിച്ചോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏത്
എവിടെ കൊണ്ടുപോയി കട്ടില്ല നമ്മുടെ ചെറുവത്തര മുട്ടയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പാറാൽപ്പള്ളി പാറാൽപ്പള്ളിയിലാണ് അള്ളാഹു താര ആ മൈതാനിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് കബറാളികൾ അവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഇവിടത്തെ മൈതാനിയിൽ കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ കബറാളികൾക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഞാൻ അവിടെ ചെറുപ്പത്തിലേ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന വെള്ളം തന്ന സ്നേഹിച്ച സഹായിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാരിൽ പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചവനെ അവരൊക്കെ കബറിലാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചവനെ അവരുടെ കബറുകളൊക്കെ നീ സ്വർഗ ഭവനമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളോ അതുപോലെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാർ പഠിച്ചവനെ അവർക്ക് നീ വർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളോ ആ വീട്ടിൽ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് പ്രസവിച്ച് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് തളർന്നു പോയ ഒരു കുഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പിതാവ് പഠിച്ചവനെ ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മ സ്വർഗം പകരം കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആ കുട്ടിക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുത്ത് അവരുടെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് ഹൈറങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണേ അല്ലോ പഠിച്ചവനെ ആ വീട്ടുകാർക്ക് നീ സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം പഠിച്ചോ നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ മനുഷ്യനെയാണ് കൊണ്ടുവച്ചതെങ്കില് ഇവിടെ നിന്ന് തെമ്മാടി തരങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ചവനാണ് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞു നടന്നവനാണ് അന്യരുടെ കുറ്റം കുറവും കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവനെ തകർത്തു കളയണമെന്ന് ിട്ട് നടന്നവന് ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഇല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു നടന്നിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ തന്നെ വലിയവൻ എന്ന ചിന്ത വരുത്താനാണ് ഒരാൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു അത്തരം ആളുകളെ നരകത്തിന്റെ കുണ്ടിലാണ് വലിച്ചെറിയപ്പെടുക അള്ളാഹു നമ്മ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഇനിയോ ഒരാൾ കരുതി ഞാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ എന്ന ഒരു അഹങ്കാരം ഒരാൾക്ക് വന്നാലോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനെ അന്ന് എടുത്തു വലിച്ചെറിയുന്നത് ഒരാൾ വിനയം കാണിച്ചാലോ അവനെ അന്ന് ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനുഷ്യനെന്നറിയില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെയൊന്നും പഠിച്ചവനെ അത്തരം ദുരന്തത്തിൽ പൊടുത്തല്ല അള്ളാഹീം വരട്ടെ മുഖ്മിനിയങ്ങളെ ആ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തല്ല അള്ളാഹ് ശ്രദ്ധിച്ചോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു ഒരു തെമ്മാടിയായ മനുഷ്യൻ കബറിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഒരു ഭീകര ജീവി അവന്റെ അരികിൽ വരുമത്രേ എന്റെ കടൂരുള്ള ഭൂമിനിങ്ങളെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മയ്യിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ചെറുവത്തല മുട്ടയുടെയും മയ്യിലിന്റെയും ഇടയിലുള്ള മഹനീയമായ പ്രദേശമാകുന്ന കടൂരിന്റെ മണ്ണില് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചു ൂടിയ മുഖ്മിനിയങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അവരിൽ കൊണ്ടുവെച്ച തങ്ങാടിയായ മനുഷ്യന്റെ അരികല് ഒരു ഭീകര രൂപത്തിലുള്ള ജീവി വരുമത്രേ വാസന വളരെ മോശമുള്ള ജീവിയാണ് ധരിച്ച ഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ് ആണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് എന്നിട്ട് ആ ഭീകര ജീവി അവനെ നോക്കിയിട്ട് പറയുമത്രേ ഓ മനുഷ്യ നിനക്കല്ലാകു സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മണ്ണറയിലെ മഹാത്ഭുതമാകുന്ന ഈ ജീവിതത്തിൽ നിനക്കല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് ശക്തമായ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശിക്ഷയാണ് അത് നീ അനുഭവിച്ചോ എന്നവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ അങ്ങ് വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ വെപ്രാളത്തിലാണ് വേചാറിലാണ് അവൻ ആ ഭീകര ജീവിയോട് ചോദിക്കുമത്രേ ആരാണ് നീ എനിക്ക് പേടിയാകും 
ആകുന്നു എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു വേദനിക്കുന്നു സങ്കടം വരുന്നു സമാധാനമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു വെപ്രാളത്തിലാ കിടക്കുന്നത് ആ ഒരു വെപ്രാളം ഒന്നുകൂടി കൂട്ടാൻ നീയാരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ആ ഭീകര ജീവി പറയുന്നത് ജീവിക്കുന്ന നേരത്ത് നീ ഒരുപാട് തെമ്മാടിത്തരങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയില്ല മനുഷ്യ അതാണ് ആ തെമ്മാടിത്തരങ്ങളാണ് ഞാന് നീ ചെയ്ത നീച വൃത്തികളാണ് ഞാന് എന്ന് ഭീകര ജീവി അവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ശക്തമായ ഒരടി അവന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ഒരൊറ്റ അടിയുടെ വിശേഷണം പറയുന്നത് ആ ഒരു അടിയന്മാനും ഭൂമിയിലുള്ള പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പർവ്വതം തകർന്ന ഭൂമിയുടെ ആടങ്ങളിലേക്ക് നിലംപതിക്കുമായിരുന്നു അത്രയും വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരടി അവന് ലഭിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിങ്ങളെ എന്നിട്ട് ഭീകര ജീവി അവന് പ്രാർത്ഥിക്കുമത്രേ പടച്ചവനെ നരകത്തിന്റെ ഭീമൻസമായ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിന്റെ രണ്ട് തീനാനുള്ള പലക ഇവന്റെ കബറിൽ നീ അങ്ങ് വിരിക്കണമല്ലോത്തിൽ നിന്നുള്ള കവാടം ഇവന് തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന് ആ ജീവി അവിടുന്നെതിരെ അവനെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഇനി ആ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച മനുഷ്യനോ മിനിങ്ങളെ മണ്ണറയിൽ നിന്ന് മഹാത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ വെപ്രാളത്തിൽ കടിയുമ്പോ ഇനി അവിടെ അവനെ മഹശറയിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നത് എന്റെ കടൂരുള്ള എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളെ യുവാക്കളെ എന്റെ പെങ്ങളെ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ ഓർമ്മിക്കണേ വളരെ പ്രധാനമായും കണക്കിലെടുക്കണേ അനുഭവിച്ച മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ അവരെ അങ്ങ് വിചാരണയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെടുമ്പോ ആ കബറിൽ അനുഭവിച്ച ശിക്ഷ അവർക്ക് വലുതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം വിചാരണയുടെ വേളയിൽ അതിലും കഠിനമായ ശിക്ഷയാണ് അവർ കാണുന്നത് ആ വിചാരണയിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുമ്പോ നരകത്തിൽ അനുഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അവരെന്താ പറയുക കബറിൽ അനുഭവിച്ച നരക ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് അവരെന്താ പറയുക സൂറത്ത് യാസീൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരല്ലേ യാസീൻ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു അത് പറയുന്നുണ്ട് അവർ വിചാരണയിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്ന നേരത്തെ പറയുമത്രേ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്ന നേരത്ത് അവരവിടുന്ന് വെപ്രാളത്തോടെ വിചാരണയുടെ വേളയിലുള്ള കഠിനമാകുന്ന ശിക്ഷ കാണുമ്പോ അവര് പറയുന്നതാണ് ആരാണ് നമ്മെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് അവർ കരുതി ഇതുവരെ അവർ ഉറക്കത്തിലാണെന്ന് കബറിലെ ശിക്ഷ അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെക്കാളും കഠോരമായ ശിക്ഷ അവർ കണ്ടപ്പോ അതൊന്നും ഒന്നുമല്ലാതെ അവർക്ക് തോന്നുകയാ അവര് പറയുന്നു ഞങ്ങളെ ഉണർത്തിയവൻ ആരാണെന്ന് പറയുമ്പോ സജ്ജനങ്ങളായ സൽവൃത്തരായ മുത്തങ്ങൾ അവരെ നോക്കിയിട്ട് പറയുമത്രേ 
ദുഷ്കരമായ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിനുള്ള ആഡംബരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് മുങ്ങിയപ്പോ ദുനിയാവ് തന്നെയാണ് വലുതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തുപോയില്ലേ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ നേരം കിട്ടിയില്ല ധർമ്മം ചെയ്യാൻ നേരം കിട്ടിയില്ല നാവ് കൊണ്ട് ദിക്കര ചെല്ലാൻ നേരം കിട്ടിയില്ല അന്യരെ വേദനിപ്പിക്കാനല്ലേ നേരം കിട്ടിയത് പണ്ഡിതന്മാർക്കുള്ള വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് കൊടുക്കാനല്ലേ നേരം കിട്ടിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രംഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അവരെ നോക്കി പറയുന്ന ഇത് നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ കരാർ ചെയ്ത വിധമാ ഇത് നിങ്ങളോട് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു തന്ന സമയമാ ഇത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു എന്നവരോട് പറയുകയാ ഖുർആാൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാളെ വിചാരണയുടെ വേള നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ അടുത്തിരിക്കുകയാ എന്നിങ്ങനെ അടിക്കടി ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ വചനമാണല്ലോ മനുഷ്യർക്ക് നാളെ ഒരു വിചാരണ വരാനുണ്ടെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അവർ അത് കേട്ടു കേട്ട് പിന്നെയും അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രംഗത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയോ അപ്പോഴാണ് അവിടെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് എഴുപതിനായിരം കൊളുത്തുകളുമായിക്കൊണ്ട് എഴുപതിനായിരം കൊളുത്തുകളുമായിക്കൊണ്ട് അവിടെ നരകത്തിനെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയോ ആ നരകത്തിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുമ്പോ ഓരോ കൊളുത്തുകളുടെ കൂടെയും എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളെയും അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ നരകത്തിനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കൊണ്ടുവരപ്പെടുമ്പോ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് വേദനിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ വെപ്രാളപ്പെടുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിങ്ങളെ ആ രംഗമൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക ആ നരകം ഇങ്ങനെ വന്ന് കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിന് എഴുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന മലക്കുകളുടെ അകമ്പടിയോട് കൂടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ സഭാനിയാക്കളായ മലക്കുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ നരകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ മലക്കും കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ ആ നരകം വരുന്ന രംഗം കണ്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് തെമ്മാടിത്തരത്തിലൂടെ ജീവിച്ചു പോയ മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ ആ വിചാരണയുടെ വേളയിൽ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ കാണുന്ന നേരത്ത് അവർ വിളിച്ചു പറയുമത്രേ ിക്ക് നീ മുപ്പത് വയസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അമ്പത് വയസ്സ് തന്നിരുന്നല്ലോ അൽപ്പത് വയസ്സ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകളിലൂടെ ജീവിക്കാൻ മാത്രമാണ് നീക്കി വെച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം അങ്ങാനും എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നെങ്കിൽ പഠിച്ചവനെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു അള്ളാ എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ തുലച്ചു കളഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനവിടുന്ന് വെപ്രാളപ്പെടുന്ന ാണ് അവനുണ്ടാകുക എന്ന് വിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് എല്ലാരും ചെല്ല നമുക്ക് നരകശിക്ഷ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും സ്വർഗം കിട്ടാനും മണ്ണറയിൽ അത്ഭുത സ്വർഗമായിട്ട് മാറ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് എല്ലാം ചെല്ലല്ലോ اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله غبي نمرا صلاة ني قبول سيئني الله يبدا نند نمرا زيئنو اداري غانو اداري غانو الله غانو ها بشاس اللنك ورالو اندى يولا نغلنو برا ورالو اندى جيولا تتي يولا ഒരാൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യൂല ഒരാളെ മുതൽ അപഹരിക്കൂല കളവ് പറയൂല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്ത് പറയൂല നബിമത്ത് പറയൂല അക്രമിക്കൂല വേദനിപ്പിക്കും ഒന്നും ചെയ്യൂല ഒരു ദർശനം പത്ത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കുന്നില്ല എത്ര കുട്ടികൾ 
പത്ത് കുട്ടികളും ആ പത്ത് കുട്ടിക്ക് ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് അതിലൊമ്പത് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ഉസ്താദിനോട് ഉസ്താദെ ഒരു കുട്ടിനോട് മാത്രം ഉസ്താദ് കുറച്ച് എന്ത് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു അടുപ്പം കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥാനൊക്കെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ശരിയില്ല എന്ന് കുട്ടി മറ്റു കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ പത്ത് കോഴിയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എത്ര കോഴി കോഴി ഇഷ്ടാന്ന് തോന്നുന്നില്ല കോഴി ബർക്കത്തുള്ള ജീവിയാ അതാ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് തരട്ടെ അപ്പൊ പത്ത് കോഴിയെ കൊണ്ടുവന്നു പത്ത് കോഴിയുടെ കൂടെ പത്ത് കത്തിയും എന്നിട്ട് പത്ത് കുട്ടികളോടും പറഞ്ഞു ഓരോ കോഴിയെ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കോഴിയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോഴിയെ അറുത്തിട്ട് വരണം വരണം പത്താളും അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒമ്പതാള് കോഴി അറുത്തിട്ട് വന്നു ആ ഒരു കുട്ടി മാത്രം എന്താവുന്നില്ല വരുന്നേ ഇല്ല അപ്പോഴാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും ഉസ്താദ് 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 പറഞ്ഞു ഓൻ കേട്ട കണ്ട ഓനിക്ക് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓൻ വന്നില്ലല്ലോ ഞമ്മളൊക്കെ വേഗം വന്നില്ലേ എത്ര ഇരുട്ടുള്ള റൂമുണ്ട് ആടുന്നില്ല അർത്ഥൂടെ അങ്ങനെ വന്നു അവരൊക്കെ വന്നു പക്ഷെ അവസാനം പാട് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടി വരുന്നത് ഈ കുട്ടി വരുന്നത് വെച്ചാല് കോഴിയെ കൊണ്ടുപോയത് പോലെ തന്നെ അർക്കാണ്ട് എന്താക്കുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്നത് കയ്യിൽ കത്തിയുണ്ട് കോഴിയുണ്ട് എല്ലാരും പറഞ്ഞു കണ്ട ഓൻ അറക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് ഓൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കും ഓൻ വരട്ടെ ഓൻ വന്നു സലാം പറഞ്ഞു എല്ലാരും സലാം പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ചെന്തമോനെ ഇവരൊക്കെ കോഴി അർത്ഥം വന്നല്ലോ ആരും കാണാൻ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടല്ലേ ഇവരർത്ഥത് നീ എന്താ അർക്കാഞ്ഞ അപ്പോഴാ കുട്ടി പറയുന്നത് അവരെയൊക്കെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇരുട്ടുള്ള റൂമുകൾ വരെ ഞാൻ ചെന്നു ആരും കാണാത്ത ജയിലറ പോലെയുള്ള അടക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് വരെ ഞാൻ ചെന്നു കോടിയെ ഞാൻ എടുത്തു കത്തിയും എടുത്തു പക്ഷെ അറുക്കാൻ ഒരുങ്ങാൻ ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാ സമയത്തും എന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ഏതിരുട്ടു റൂമിൽ െന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആരും കാണാത്തൊരു സ്ഥലമില്ല അല്ല കാണാത്തൊരു സ്ഥലവുമില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പക്ഷെ അല്ല കാണാത്ത സ്ഥലമില്ല ഉസ്താദ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പോഴാണ് ഒൻപത് കുട്ടികൾക്കും കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ആത്മീയത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒൻപത് മക്കളും ഉസ്താദിന്റെ കരം പിടിച്ചിട്ട് ചുമ്പിച്ചിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ ഉയർച്ച അറിയിക്കാൻ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വല്ലതും വന്നെങ്കിൽ പൊരുത്ത പരിണമുസ്താദ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏത് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയാലും നമ്മെ ആര് കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് പഠിച്ചവനെ നിന്നെ കോർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അടിമകളാക്കി ഞങ്ങളെ വളർത്തണേ അള്ളോ അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഏതൊരു നന്മ ചെയ്തോ അത് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു തിന്മ ചെയ്താൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കപ്പെടുന്നതാണ് പഠിച്ചവനെ നമ്മുടെ ഏടുകളിൽ നന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ തിന്മയുണ്ടെങ്കിൽ മായിച്ച് കളയണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പാപമംഗലമായ ഹൃദയത്തിലെ കറകളെ കടുകി കളയണേ അല്ലോ മഹ്ഷറയുടെ മുറ്റത്ത് വിചാരണയുടെ വേള എന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അവിടെ തൂക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അവിടെ നന്മ തൂങ്ങിയാൽ സ്വർഗത്തിലവൻ ഉറപ്പാണ് തിന്മയാണെങ്കിലോ നരകത്തിന്റെ കുട്ടിനാണ് അവന്റെ ജീവിതോ അള്ളാന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ട് വിഭാഗക്കാരെയും അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാനുണ്ട് ൾക്കല്ല കൊടുത്ത പുണ്യഗ്രന്ഥമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഓതുന്നു സൂക്തങ്ങളിലുള്ള ആയത്തുകളാണ് എത്ര 
അത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഒരാളുടെ തുലാസ് ഗനം കൂടിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അരികില് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പില് അവന്റെ തുലാസ് നന്മ കൊണ്ട് അവൻ സുഗന്ധ പൂരിതമായ പടച്ചവനെ ആ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തണേ അല്ലാ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ പൊടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ സഹായിക്കുന്നവർ അവരെ പൊടുത്തണേ അല്ലോ അതുപോലെ ഇന്നിവിടെ പ്രഭാഷണമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ പല തിരക്കുകളും ഉണ്ടായിട്ടും അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എന്റെ കടൂരുള്ള മുഴുവനിങ്ങള് തൊട്ടടുത്ത ചെറുവത്തലയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ രക്ഷിതാക്കള് അവരൊക്കെ ഈ സദസ്സിലുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരെയും ആ ഒരു വിശുദ്ധ മജിലിസിൽ അഥവാ നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കപ്പെടുമ്പോ നിന്റെ പക്കൽ നന്മ വർദ്ധിക്കുന്ന തുലാസിൽ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തണേ അല്ലോ ഒരാളുടെ തുലാസ് ഗനം കുറഞ്ഞാലോ അവന്റെ സങ്കേതം ഹാവിയ എന്ന സ്ഥലമാണ് ഏതാണ് ഹാവിയ എന്നറിയുമോനെ പിയേ കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിന്റെ പുണ്ടാട്ട് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ആരെയും നരകത്തിന് കൊടുക്കല്ല മണ്ണറയിലെ ഞങ്ങളുടെ മഹാത്ഭുതം സ്വർഗത്തിന്റെ കലവറകളാക്കണേ അല്ലോ മഹേശ്വരയുടെ മുറ്റം തീനാലുള്ള തറയുള്ള സ്ഥലം അതൊക്കെ വരാൻ പോകുന്ന ചില ആൾ വിചാരിക്കും അതല്ല ആടെത്തിട്ടല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ വിഷമത്തിൽ ഇങ്ങനെ 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 രക്ഷപ്പെട്ടു പോയില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ഒരാൾ വാഴ നട്ടു നട്ടു സംഗതി മനസ്സിലായോ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ഒരു കന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് അതിൽ വെച്ചു വാഴക്കൊലയുടെ ഒരു കന്ന് അത് വലുതായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതവിടെ നട്ടത് കൊണ്ട് വലുതാവോ ആ നട്ടത് കൊണ്ട് കായ കിട്ടോ കിട്ടൂല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നല്ല പഴം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് നല്ലൊരു മണ്ണ് ശരിയായി കൊടുക്കണം ഇടക്കിടെ വെള്ളം അടിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ മഴയൊക്കെ കാറ്റൊക്കെ വരുമ്പോ അത് ചാഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു കുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കയറൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ഇതാക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ കൃഷികളുടെയും അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് അത് വിളവെടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കണം എന്നാൽ ആ ഉദാഹരണം വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് നാളെ രക്ഷപ്പെടാം നമ്മളെ വിളവെടുക്കുന്ന സമയം ഇപ്പൊ നാളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ഈ കൃഷിയെ വിളവെടുക്കൽ നാളെ മഹശറയിൽ വെച്ചിട്ടാ പരലോകത്ത് വെച്ചിട്ട് മണ്ണറ പഠിച്ചോ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ആ വിളവ് നന്നായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ വേണം പഠിച്ചോ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തറന്റെ മേലെ മുട്ടുകുത്തിയിട്ടാണ് മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ പെടയാന്ന വിശുദ്ധ കുറാനിൽ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ ആ മുട്ടുകുത്തിയിട്ടുള്ള വിഷയത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് ജാസിയാന്ന് ആ സൂറത്തിന്റെ പേര് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ മഷറയിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്നാ ഞമ്മൾ എപ്പോഴും കരയേണ്ടത് എന്തോർത്തിട്ടാ ഇന്ന് ഉമ്മപങ്ങന്മാര് ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയൽ എപ്പോഴാ എപ്പോഴാ കരയാ നിങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല എപ്പോഴാ കരയാ ഉപ്പാനെ കാണാൻ പോയാ എപ്പൊ കരയപ്പോഴാ ചില പറയാൻ പോയടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാ പിന്നെ ഞമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാന്ന് വിചാരിച്ചു പോവാ അല്ലേ ഉമ്മമാരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയുന്നത് സീരിയൽ കാണുമ്പോഴാ അല്ലേ സീരിയൽ കാണുന്ന നേരത്തെ പഠിച്ചോ നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഉമ്മമാരൊന്നും സീരിയൽ കാണാത്ത ഉമ്മമാരാണ് കാരണം അനക്കിന്ന് വയത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പേരക്കേക്ക് പോകണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ സീരിയൽ കാണാത്തവരാ പഠിച്ചോ നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അത് ആ സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് അവസാനം സീരിയൽ ചിലപ്പോൾ നിർത്തുന്ന ഒരുത്തനൊരുത്തിന്റെ പിന്നാലെ കൊടുവാലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയപ്പോ തുടരും പിന്നെ പിറ്റേന്ന് നേരം പിടുത്ത മുതൽ പിറ്റേന്ന് അത് കാണുന്നത് വരെ പഠിച്ചവനേ ഓനോളെ കത്തി കൊണ്ട് കൊത്തറേ ഇത് അഭിനയിക്കുന്നതാണോ അല്ലേ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ പഠിച്ചോ നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു ഭർത്താവ് എപ്പോഴും എട്ട് മണിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എത്തും ഒരു ദിവസം വീട്ടിലെത്തിയത് ഒമ്പതര മണിക്കാണ് ഒമ്പതര മണിക്ക് വന്നപ്പോ ഗ്രില്ല് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഭാര്യ ഗ്രില്ല് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ വന്നത് കരഞ്ഞോണ്ട് കരഞ്ഞിട്ട് വരിക ഭർത്താവ് വെച്ച് എനിക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ ക്ഷമിച്ചിരിക്കാൻ കയ്യിലെ അല്ലേ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നര പറയുന്നത് ഉം നിങ്ങൾ വരാൻ നേരം വൈകിട്ട് കരയുന്നില്ല എനിക്ക് ആ സീരിയൽ ഒരു സീന് കണ്ടിട്ട് ഓ കാണണ്ട കാ
അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊന്നും കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ കരയേണ്ടത് പിന്നെ കരയേണ്ടത് ആര് കരഞ്ഞ പോലെയാണെന്നറിയോ പുത്തിനബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി മഹതി ആയിഷ വരട്ടെ മഹതി ആയിഷ പുത്തിനബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി ലോകമോഹിനിയങ്ങളുടെ മാതാവ് ഒരിക്കലൊരിടെ തിരിക്കുമ്പോ അവിടെ വരുന്നല്ലോ ലോകനായകൻ നബി മുഹമ്മദ് മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരല്പം നേരം ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറക്കം കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി നബി ഞങ്ങൾ അവിടെ മടിയിൽ ഉറങ്ങുന്നു ഐഷാ ബീവിയോ എന്റെ പെങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രമിക്കണേ രക്ഷിതാക്കളെ ഒന്നുണരണേ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ ഐഷാ ബീവി എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ വിവിധങ്ങൾ ഐഷാ ബീവിയുടെ മടിയിൽ ഉറങ്ങുന്നു ഐഷാ ബീവിയോ ഉണർന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ആ നേരത്തെ ഐഷാ ബീവി ചെയ്തത് ഫതക്കറത്തിൽ മണ്ണറയിലെ മഹാത്ഭുതത്തെ കുറിച്ച് മഹറയുടെ തിരുമുറ്റത്തെ കുറിച്ച് ആ ഭീകര രംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഐഷാ ബീവിയും ഓർത്തുപോയി ഐഷാ ബീവി ഓർത്തത് ായിട്ട് രൂപവുമായിട്ട് വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മഹർഷറയുടെ മുറ്റത്തൊരുമിച്ച് കൂടുന്ന ആ ഒരു രംഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഐഷാ ബീവി ഓർത്തിട്ട് പിന്നെ ഐഷാ ബീവി കരയാൻ തുടങ്ങുകയാ ഐഷാ ബീവി അങ്ങ് കരഞ്ഞ് 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 ഐഷാ ബീവിന്റെ കണ്ണുനീരങ്ങ് കവിൾത്തടത്തിലൂടെ ഒളിച്ചിറങ്ങുകയോ എന്നിട്ട് ആ കണ്ണുനീര ഇവിടെ പതിച്ചു എന്നറിയോ മടിയിൽ മുത്തി ലഭിക്കണക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മുത്തിനബിയുടെ കവിൾത്തടത്തിലേക്ക് ആ കണ്ണുനീര ചെന്നിട്ട് വീഴുകയാ വീണപാട പന്തപഹാലഭിതങ്ങളും ഉണർന്നു ഉണർന്ന പാട ലഭിതങ്ങൾ ഐഷാ ബീവിയുടെ ഭൂമുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ കണ്ണുനീരൊടുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐഷാ ബീവിയെയാണ് കണ്ടത് ഉടനെ തന്നെ മുത്തലബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ഐഷാ ബീവിയോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഐഷാ മുത്തലബി തങ്ങളോട് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ എന്റെ മടിയിൽ അങ്ങുണ്ടല്ലോ എന്റെ കൂടെ അങ്ങുണ്ടല്ലോ എന്റെ കൂടെ അങ്ങുണ്ടല്ലോ നബിയെ പക്ഷെ ഞാനൊരു നിമിഷം ഇവിടെ വെച്ചോർത്തു പോയത് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തു പോയി നബിയെ ഈ പാവപ്പെട്ട ആയിഷാന്റെ റൂഹൊരിക്കൽ പിടിക്കുമല്ലോ നബിയെ എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് മണ്ണറയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമല്ലോ നബിയെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ലോകം തന്നെയല്ല നബിയെ മഷറയിൽ എന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമല്ലോ നബിയെ പരലോകത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമല്ലോ നബിയെ ആ ഒരു ഭീമൻ സമായ ഭീകരതയുടെ പ്രാളത്തിന്റെ ഘട്ടത്തില് അന്ത്യനാളിൽ അവസാന നാളില് എല്ലാവരും വെപ്രാളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ നബിയെ ഞാനടക്കമുള്ള അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തിന് അങ്ങൊന്ന് ഓർക്കുമോ നബിയെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കിയിട്ട് നട്ടോട്ട് ഓടുന്ന നേരത്ത് നബിയേ ഈ പാവപ്പെട്ട എണ്ണയടക്കം അങ്ങൊന്നോർക്കുമോ നബിയേ അപ്പോഴാണ് മുത്തനബിതങ്ങൾ ഐഷാ ബീവിയോട് പറയുന്നത് ഐഷാ കാര്യം വളരെ ഗൗരവമാ വളരെ പ്രശ്ന സങ്കീർണതയുള്ള സമയമാണ് ആയിഷാഫി മവാ ആയിഷ എന്റെ റബ്ബ് 
ദിനെ തന്നെയാണ് സത്യോ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളില് ഒരാളും സ്വന്തത്തെയല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ ഓർക്കില്ല ഐഷാ എനിക്ക് നിന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടാകില്ല ഐഷാ നിനക്കെന്നെയും ഓർമ്മിക്കോ പടിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരില്ല ഐഷാ അത്തരയും ഭീകരതയുള്ള സ്ഥലമാണ് ആയിഷ ബീവി ചോദിച്ചു ഏതാണ് ലഭിയെ അത് അപ്പോഴാണെന്ന ഹബീബ് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് എന്റെ യുവാക്കള് എന്റെ രക്ഷിതാക്കള് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മജലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരങ്ങളിൽ നാം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതോ മണ്ണറയിലെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് വിഷയം പറയുമ്പോ ആ അത്ഭുതം എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് കേൾക്കാനുണ്ടാവുക എന്ന് എന്നാൽ സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട മറുപടിയാണിത് മുത്തനിബിതങ്ങൾ കൊടുത്തു ഐഷ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളോ അവിടെ ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാൾ ഓർമ്മയുണ്ടാകില്ല ഏതാണ് സ്ഥലമെന്നറിയോ ആയിഷിന്മകളെ തൂക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുലാസ് വെക്കപ്പെടുന്ന നേരമുണ്ട് ഐഷ ആ സമയത്ത് തുലാസ് വെക്കപ്പെടുമ്പോ അവിടെ നന്മതിന്മകളെ തൂക്കപ്പെടുമ്പോ തൂക്കുന്ന നേരത്ത് അവന്റെ തുലാസ് ഘനം കൂടുമോ അതെന്റെ ഘനം കുറയുമോ എന്നറിയുന്നത് വരെ ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാള് ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം ഏതാണെന്നറിയോ ഞങ്ങൾ ഐഷാ ബീവിയോട് പറയുന്നു ഐഷ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് മുത്തു നബി സല്ലി വസ്ലമാ ബീവിയോട് പറയുന്നു രണ്ടാമത് കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്ന സമയമാണ് വലത് കയ്യിലാണോ അതല്ല ഇടത് കയ്യിലാണോ കിതാബ് കിട്ടുക എന്നറിയുന്നത് വരെ ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാളെ ഓർമ്മയുണ്ടാകില്ല ആയിഷ ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്ന വേള പടച്ചവരെ നമ്മുടെ കിതാബുകളൊക്കെ വലത് കയ്യിൽ നൽകണേ ഉള്ളോ ഐഷാബീവിയോട് വീണ്ടും പറയുന്ന നിമിതങ്ങള് പാലത്തിന്റെ മീതെ കടക്കുമ്പോ അത് കടക്കുന്ന നേരത്ത് വാളിനെക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളതും മുടിയെക്കാൾ നേടിയതുമായ പാലമാണ് സിറാത്ത് അത് കടക്കുന്ന നേരത്ത് വെഴുതി താഴെ വീഴുമോ അതല്ല അത് കടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തുമോ എന്നറിയുന്നത് വരെ ഒരാളും മറ്റൊരാളും ഓർക്കുന്ന ഐഷാബി രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു വൈകിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ